この問題は今年3月当時中学2年生だった広瀬沙耶さんが旭川市内の公園で投資しているのが見つかったもので旭川市教育委員会が背景にいじめがなかったか調べています広瀬さんの死体検案書を発行した旭川医大の医師によりますと死亡原因欄に当時患っていなかった病名の統合失調症が書かれていたことが分かりました誤りに気づいた遺族側の指摘を受けその後、訂正されています当時担当した医師は起用歴は個人情報のため同系から提供された情報を書くしかないとしていますこれについて同系は事実確認中なのでコメントできないとしています。